जय हिंद दोस्तों मेरा नाम पुष्कर और ये है सैमसंग एस ट्वेंटी वन एफ इस वीडियो में हम लोग देखेंगे किस तरीके से आप सैमसंग एस ट्वेंटी वन एफ के स्क्रीन को बड़े स्क्रीन पे वायर्ड या वायरलेस तरीके से कैसे मिरर कर सकते हैं वायर्ड या वायरलेस तरीके से स्क्रीन मिरर करने में क्या डिफरेंसेज आता है किसमें आपको बेटर एक्सपीरियंस मिलता है वो सब कुछ आपको इस वीडियो में जानने के लिए मिलेगा वायरलेसली स्क्रीन मिररर करने के लिए दो रिक्वायरमेंट है पहला आपके पास एक सेपरेट इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए जिससे आपका फोन और आपका स्मार्ट टीवी दोनों सेम इंटरनेट से कनेक्टेड हो और दूसरा आपके टीवी में बिल्ट इन मेरा कास्ट का फीचर होना चाहिए या फिर डिस्प्ले मिररिंग या स्क्रीन मिरिंग को इनेबल करने का ऑप्शन होना चाहिए और वायर्ड तरीके से स्क्रीन मिरर करने के लिए आपके टीवी में एच पोर्ट होना चाहिए और आपको एक टाइप सी टू एच केबल चाहिए होगा और वो एच केबल फिलहाल मेरे टीवी में यहाँ पे कनेक्टेड है तो इसको हम निकाल लेते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास एक टाइप सी टू एच वाला ब्रेडेड केबल है जिसका वायर लेंथ अराउंड एक मीटर का है जो कि हम अमेजोन से परचेज किए थे वन थाउजेंड रुपीज के अराउंड एंड जहां से आप इस टाइप सी टू एच केबल को परचेज कर सकते हैं उसका लिंक हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि एस ट्वेंटी के स्क्रीन को वायरलेसली कैसे आप मिरर कर सकते हैं अपने टीवी पे दो रिक्वायरमेंट हम आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताए कि सबसे पहले तो आपका फोन और आपका टीवी सेम इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए और दूसरा कि आपके टीवी में बिल्ट इन मेरा कास्ट या स्क्रीन मिरिंग को इनेबल करने का ऑप्शन होना चाहिए अब यहाँ पे मेरा फोन जो है वो फिलहाल आप देख सकते हैं कि वाई फाई से कनेक्टेड है और सेम वाईफाई नेटवर्क से या सेम इंटरनेट से हम अपने टीवी को भी कनेक्ट कर लिए हैं अब यहाँ पे हम स्मार्ट व्यू के ऊपर अपने फोन पे टैप करेंगे फोन टू अदर डिवाइस में फिलहाल यहाँ पे कोई भी डिवाइस जो है वो शो नहीं कर रहा है तो अभी जो है हम अपने टीवी के सेटिंग में जाते हैं तो यहाँ पे हम अपने टीवी के सेटिंग में आ गए सेटिंग में यहाँ पे डिस्प्ले एंड ऑडियो सेटिंग में जाते हैं आपके टीवी में कहीं पे और ऑप्शन हो सकता है मेरा कास्ट का ऑप्शन हो सकता है या स्क्रीन मिरिंग को इनेबल करने का ऑप्शन हो सकता है मेरे पास यहाँ पे जो टीवी है उसमें डिस्प्ले सेटिंग में आप देख सकते हैं यहाँ पे इनेबल डिस्प्ले मिरिंग का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है तो जस्ट इसको हम इनेबल करते हैं और उसके बाद कुछ इस तरीके का स्क्रीन हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है अब आप देख सकते हैं कि मेरे फोन पे जो है ना यहाँ पे मेरा टीवी शो कर रहा है प्रीवियसली हम इससे कनेक्ट किए थे अब जस्ट इसके ऊपर हम टैप करेंगे स्टार्ट नाव के ऊपर हम यहाँ पे टैप करेंगे एंड मेरे फोन का स्क्रीन जो है वो मेरे टीवी पे कुछ ही सेकंड में मिरर हो जाएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे फोन का स्क्रीन जो है वो मेरे टीवी पे इस तरीके से मिरर हो गया है लेटेंसी का अगर हम बात करते हैं तो बहुत ही माइनर से यहाँ पे लेटेंसी भी फिलहाल देखने के लिए मिल रहा है और ये चीज जो है ना ये आपके इंटरनेट कनेक्शन के स्पीड पे भी डिपेंड करेगा एज वेल एज वायर तरीका जो होता है वो ज्यादा रियल टाइम में होता है तो वहाँ पे लेटेंसी काफी कम होता है इसके अलावा यहाँ पे जो एप आइकन्स है या जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका एक्सपीरियंस उतना क्रिस्प नहीं है बट फिर भी डिस्प्ले का एक्सपीरियंस उतना बुरा भी नहीं है कि आप बिल्कुल अपने फोन को इस तरीके से मिरर करके यूज नहीं कर सकते हैं तो इस तरीके से वायरलेसली स्क्रीन मिरर करके जो है ना आप अपना जो भी फोटो वीडियो है वो अपने टीवी पे या बड़े स्क्रीन पे इस तरीके से प्ले कर सकते हैं इसके अलावा जब आप स्क्रीन मिरर करते हैं ना तो यहाँ पे आपको एक इस तरीके से शॉर्टकट मेन्यू देखने के लिए मिलता है इसके ऊपर अगर आप टैप करेंगे तो यहाँ पे आपको एप कास्ट का ऑप्शन मिलता है इसके ऊपर टैप करके आप अलाउ ऑल ऐप टू बी कास्ट के ऊपर टैप करके ओके के ऊपर टैप करेंगे अब जैसे यहाँ पे हम YouTube ऐप ओपन किए ना तो यहाँ पे ऐप कास्ट का ऑप्शन शो कर रहा है अब ये जो ऐप कास्ट का फीचर होता है इसके हेल्प से जो है ना आप एक ऐप्स को अपने टीवी पे यूज कर सकते हैं और एक ऐप को अपने फोन पे यूज कर सकते हैं अब यहाँ पे जैसे हम फर्स्ट टाइम यूट्यूब ऐप ओपन किए तो ऐप कास्ट का फीचर हाईलाइट हो गया ओके के ऊपर टैप करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा ऐप जो है यूट्यूब ऐप वहाँ पे कास्ट हो चुका है तो यहाँ पे हम अपना एक यूट्यूब वीडियो जो है ना इस तरीके से स्क्रीन मिरर किए हैं आप देख सकते हैं कि टीवी पे मेरा वीडियो प्ले हो है एंड जो साउंड आउटपुट है वो मेरे टीवी के थ्रू ही आ रहा है अब यहाँ पे अगर हम इसको फुल स्क्रीन में इस तरीके से करते हैं तो आप देख सकते हैं कि टीवी में ये इस तरीके से फुल स्क्रीन में शो कर रहा है बट इस साइड से आपको काफी ज्यादा बेजल्स देखने के लिए मिल रहा है उसका सॉल्यूशन आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि ऐप कास्ट का फीचर किस तरीके से वर्क करता है तो एक बार अगर आप चाहते हैं कि यूट्यूब ऐप जो है ना वो आपके टीवी पे चलता रहे किसी दूसरे ऐप को आप अपने फोन पे यूज करें तो इस शॉर्टकट मेन्यू के ऊपर आपको यहाँ पे टैप करना है और एप कास्ट के ऊपर टैप करना है एंड अब आप देख सकते हैं कि YouTube ऐप जो है ना मेरे टीवी पे इस तरीके से प्ले हो रहा है एंड मेरे फोन पे जो है ना ये इस तरीके से पॉपअप स्टाइल में शो कर रहा है तो यहाँ से जस्ट हम इसको इस तरीके से मिनिमाइज कर देंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे टीवी पे इस तरीके से YouTube वीडियो जो है वो प्ले हो रहा है और यहाँ पे हम अपने फोन पे जो है ना किसी और ऐप को अगर यूज करना चाहें तो इस तरीके से यूज कर सकते हैं और जो ऐप मिनिमाइज है उसके लिए आपको यहाँ पे एक लाइन दिख रहा है इस लाइन के ऊपर टैप करेंगे तो आप देख सकते हैं ये
बट यहाँ पे मेरे फोन में इस तरीके से बेजल्स देखने के लिए मिल रहा है तो इस सेट एस्पेक्ट रेशियो ऑप्शन के हेल्प से जो है ना आप अपने टीवी पे या अपने फोन पे फुल स्क्रीन का एक्सपीरियंस जो है वो कस्टमाइज कर सकते हैं एस्पेक्ट रेशियो आप चेंज कर सकते हैं अपने टीवी के एस्पेक्ट रेशियो को आप अपने फोन पे अप्लाई कर सकते हैं या अपने फोन के एस्पेक्ट रेशियो को आप अपने टीवी पे अप्लाई कर सकते हैं नेक्स्ट यहाँ पे स्क्रीन मिरिंग के शॉर्टकट मेन्यू में आपको ऑप्शन मिलता है पॉज स्मार्ट व्यू का तो आप अपने फोन के स्क्रीन मिरिंग के प्रोसेस को डिसकनेक्ट किए बिना अगर अपने फोन को यूज करते हुए चाहते हैं कि आपके फोन का स्क्रीन जो है वो आपके टीवी पे मिरर भी ना हो तो उस दौरान जो है आप इस पॉज स्मार्ट व्यू के ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे अब आप देख सकते हैं कि स्मार्ट व्यू जो है वो पॉज हो चुका है टीवी पे मेरे फोन का स्क्रीन मिरर नहीं हो रहा है और हम अपने फोन को जो है ना प्रॉपरली यूज कर सकते हैं जो भी हमको यूज करना है तो इस तरीके से स्मार्ट व्यू को पॉज करके जो भी आप अपने फोन पे यूज करना चाहते हैं वो आप यूज कर सकते हैं और वापस से जब आपको स्मार्ट व्यू को या स्क्रीन मिररिंग को रिज्यूम करना हो तो इस शॉर्टकट मेन्यू में आपको रिज्यूम स्मार्ट व्यू का ऑप्शन मिलता है इसको टैप करिएगा और इस तरीके से आप स्क्रीन मिररिंग को रिज्यूम कर सकते हैं एंड लास्ट जो आपको ऑप्शन मिलता है वो है डिस्कनेक्ट का तो डिस्कनेक्ट पे ऊपर टैप करके आप जो है ना डिस्प्ले मिररिंग या स्क्रीन मिररिंग को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं एंड स्क्रीन मिररिंग के शॉर्टकट मेन्यू को आपको अपने फोन स्क्रीन पे से हाइड करना है तो इस एरो बटन के ऊपर टैप करके आप इस तरीके से इसको एज पे हाइड कर सकते हैं वापस से इस लाइन के ऊपर टैप करके आप इसको इनेबल कर सकते हैं यूज कर सकते हैं अगर इस शॉर्टकट मेन्यू को हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे सेटिंग में जो है ना आपको ऑप्शन मिलता है हाइड नोटिफिकेशन ऑन टीवी का तो अगर आप इस ऑप्शन को इनेबल रखते हैं तो आपके फोन पे जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो आपके टीवी पे मिरर नहीं होगा एंड आपको बता दें कि सभी एप्स जो है ना स्क्रीन मिररिंग के दौरान कास्टिंग को सपोर्ट नहीं करता जैसे जो भी ओटीटी एप्स होता है ना वो स्क्रीन मिररिंग के दौरान कास्टिंग को सपोर्ट नहीं करता है बट सैमसंग के फोन में लैब्स में यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है अलाउ ऑल एप टू बी कास्ट अगर आप इस ऑप्शन को इनेबल करेंगे ना तो फिर जो भी एप्स है वहां पर प्रॉपर कास्टिंग वर्क करेगा प्रॉपर स्क्रीन मिररिंग आप कर पाएंगे जैसे यहाँ पे अगर हम कुछ ओटीटी एप्स को कास्ट करने का ट्राई करें तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम नेटफ्लिक्स एप को ओपन करते हैं तो यहाँ यहाँ पे जो स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा है वो आप क्लियरली शायद देख पाएंगे योर प्लान डज नॉट अलाउ वॉचिंग ऑन एक्सटर्नल डिस्प्ले क्योंकि मेरे पास यहाँ पे फोन वाला सब्सक्रिप्शन है जो 149 का आता है और उसके मदद से हम सिर्फ फोन पे ही देख सकते हैं नेटफ्लिक्स का एक्सपीरियंस तो इस कारण से जो है ना हम टीवी पे नेटफ्लिक्स एप जो है वो यूज नहीं कर सकते हैं बट वहीं पर अगर हम कोई और ओ टी टी जैसे यहाँ पे प्राइम वीडियो अगर ओपन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि प्राइम वीडियो इस तरीके से प्रॉपरली ओपन हो गया किसी मूवी को अगर हम यहाँ पे प्ले करें अपने फोन पे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्क्रीन भी मिरर हो गया और जो साउंड आउटपुट है ना वो भी मेरे टीवी के थ्रू ही प्ले हो रहा है अगर हम इसको यहाँ से फुल स्क्रीन पे इस तरीके से करते हैं तो टीवी पे हम मूवी को फुल स्क्रीन पे प्ले कर सकते हैं एंड यहाँ से अगर हम एस्पेक्ट रेशियो वाले ऑप्शन को टैप करके जो है ना फुल स्क्रीन ऑन कनेक्टेड डिवाइस के ऑप्शन को अगर हम सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद अगर हम इसको फुल स्क्रीन में प्ले करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रॉपर फुल स्क्रीन वाला एक्सपीरियंस जो है ना हम टीवी पे इस तरीके से ले सकते हैं स्क्रीन मिररिंग के थ्रू तो मतलब आप ओ टी को भी जो है ना इस तरीके से मिरर कर सकते हैं स्मार्ट व्यू फीचर का यूज करके तो सैमसंग एस ट्वेंटी में स्क्रीन मिररिंग से रिलेटेड आपको यही सब कुछ सेटिंग्स देखने के लिए मिल जाता है अब क्विकली हम लोग देख लेते हैं किस तरीके से आप वायर्ड तरीके से जो है ना स्क्रीन मिरर कर सकते हैं अब वायर्ड तरीके से स्क्रीन मिरर करने के लिए आपको जो है ना इस तरीके के टाइप सी टू एच केबल का रिक्वायरमेंट होगा जो टाइप सी टू एच केबल हम यूज कर रहे हैं इसका लिंक हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं अब इसका जो एच वाला सेक्शन है ये हमको अपने टीवी के पीछे कनेक्ट करना है अब नेक्स्ट यहाँ पे हम अपने टीवी के इनपुट सेक्शन में आ जाते हैं एंड यहाँ पे हम एच का पोर्ट सेलेक्ट कर लेते हैं जिसमें हम इस एच टू टाइप सी केबल को कनेक्ट किया तो एच डी को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं अभी फिलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नो सिग्नल शो कर रहा है जैसे ही हम इस टाइप सी सेक्शन को अपने फोन में कनेक्ट करते हैं कनेक्ट करते ही आप देखेंगे कि यहाँ पे सैमसंग डेक्स जो है इस तरीके से मिरर हो जाता है बट अगर आपको सैमसंग डेक्स नहीं यूज करना है आपको सिंपली स्क्रीन मिरर करना है तो आप अपने फोन के कंट्रोल सेंटर को ओपन कर लीजिए यहाँ पे आपको जो है ना डेक्स का एक स्विच देखने के लिए मिलेगा इसको जस्ट आपको डिसेबल कर देना है एंड आप देख सकते हैं इस तरीके से आप वायर्ड तरीके से अपने फोन के स्क्रीन को जो है ना अपने टीवी पे मिरर कर सकते हैं यहाँ पे लेटेंसी आपको बिल्कुल नेग्लिजिबल देखने के लिए मिलेगा एंड जो डिस्प्ले का एक्सपीरियंस आता है ना वो वायरलेस के कंपैरिजन में काफी बेटर निकल के आता है एंड वायर्ड तरीके से मिरर करने पे जो आपको स्क्रीन मिररिंग वाला शॉर्टकट मेन्यू देखने के लिए मिलता था या जो स्क्रीन मिररिंग का जो भी ऑप्शन देखने के लिए मिलता
तो आपको अपने फोन में जो सैमसंग डेक्स का आइकन मिलता है कंट्रोल सेंटर में उसके ऊपर लॉन्ग टैप करना है यहाँ पे सैमसंग डेक्स के पेज पे जो है ना आपको थ्री डॉट्स पे टैप करना है सैमसंग डेक्स सेटिंग में जाना है एंड यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है ऑटो स्टार्ट वेन एच डी एम आई इज कनेक्टेड इस ऑप्शन को जस्ट आपको डिसेबल कर देना है इससे क्या होगा कि जब भी आप इस टाइप सी टू एच केबल को अपने टीवी के साथ यहाँ पे कनेक्ट करेंगे ना ऑटोमेटिकली सैमसंग डेक्स लॉन्च नहीं होगा कनेक्टेड टू एक्सटर्नल डिस्प्ले आएगा एंड आपका स्क्रीन मिरर हो जाएगा अगर आपको सैमसंग डेक्स को यूज करना है तो आप यहाँ पे कंट्रोल सेंटर ओपन कीजिए और डेक्स मोड को यहाँ पे इनेबल कीजिए और आप सैमसंग डेक्स जो है वो यूज कर पाएंगे अगर आपको सैमसंग डेक्स को यूज नहीं करना है तो इसको टैप करके आप डिसेबल कीजिए एंड नॉर्मल स्क्रीन मिरिंग आप इस तरीके से कर पाएंगे सो so फ्रेंड्स आप देखें किस तरीके से आप अपने एस ट्वेंटी के स्क्रीन को वायर्ड या वायरलेस तरीके से अपने स्मार्ट टीवी पे मिरर कर सकते हैं ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा बिकॉज ये सब बिल्कुल फ्री है कुछ इसी तरीके से एस ट्वेंटी के डेक्स मोड वाले फीचर को भी जो है ना आप वायर्ड और वायरलेस तरीके से अपने टीवी के साथ यूज कर सकते हैं और उसके ऊपर आपको जल्दी एक डेडिकेटेड वीडियो देखने के लिए मिल जाएगा मिलते नेक्स्ट वीडियो में तब तक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एक लिमिट में कीजिए देखने के लिए आपका धन्यवाद